இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் ஈரல் கிரேவி பண்ண போகிறோம் ஈரல் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுமே ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஒன்றரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு வதங்கினதுமே இதில் ஈரல் சேர்த்துக்கலாம் அரை கிலோ ஈரல் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் சேர்த்துடலாம் ஈரல் போட்டு வதக்கி விட்டதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான உப்பு தேவையான உப்பு சேர்த்து அதை கலந்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அடுப்பை சிம்ல வச்சு மூடி வச்சிடலாம் ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சு தண்ணி விட்டு வெந்துட்டு இருக்கு இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் கால் ஸ்பூன் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் மசால் போட்டு வதக்கினதுக்கப்புறம் தயிர் ஒரு நாலு ஸ்பூன் தயிரை இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம இதில் தக்காளி எதுவுமே சேர்க்க மாட்டோம் இதில் தயிர் மட்டும்தான் சேர்த்துக்குவோம் தயிர் போட்டோம்னா லிவர் வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அதுக்காக தான் தயிரும் போட்டு கலந்ததுக்கப்புறம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் உப்பு வந்து நம்ம முன்னாடியே போட்டுட்டோம் அதனால் இப்போ போட தேவையில்லை பத்தலை நான் மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டா போதும் உப்பு அதிக தண்ணியெல்லாம் ஊற்ற வேண்டாம் ஈரல் வந்து முங்குற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டால் போதும் அவ்வளோதான் உப்பு எல்லாமே இப்போ கரெக்டாக இருக்குது மூடி வச்சிடலாம் கிரேவி பதத்துக்கு தண்ணி வற்றி எண்ணெய் தெளிஞ்சு வரும் அது வரைக்கும் வேகட்டும் கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த தண்ணியும் வற்றி நல்லா எண்ணெய் தெளிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஈரல் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக நல்லா வெந்திருக்கு ரொம்ப நேரம்லாம் ஈரலை வேக வைக்கக்கூடாது ஈரல் வந்து வேகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதே போல் தயிர் ஊற்றியிருந்தாலேவும் ஈரல் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் மல்லித்தலை அவ்வளோதான் ஈரல் கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நீங்களும் இது போல் ஈரல் கிரேவி செஞ்சு பாருங்கள் இது சாப்பாடு சப்பாத்தி இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதே போல் செஞ்சு பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டி